学大家好，呃，我是台四一的谢婉婷，呃，我呃服务的是那个长青工作队，然后呢，基本上长青工作队呢是就是建在主呃民国九十一年，然后其实本来原本是在那个老人长期照顾中心来做服务，但是呢，现在就是也有就是社区式呃社区式的服务，就是呃进入那个社区。社区，然后去照顾一些那个外省的独居老人，然后呢，呃，其实就是他们每一周呢都会就是去照顾那个进进入社区，然后照顾老人，然后看看有没有呃爷爷奶奶需要帮忙的，然后去协助他们，然后来呃借由这些这些活动呢，然后呃引导出老人家就是不要。都躲在家里啊，然后就是减少那个忧郁的，还有那种自杀的情况。然后呢，呃，就是工作队呢，就是有，就是呃，开养生工那个保健，还有一些就是呃，食品上的那种就是料理啊，然后给老人家吃。然后还有就是定期就是会办卡 OK 给老人家欢乐一下。然后还有呃，做让老人家做一些按摩啊，然后还有运动，然后做一些什么东西让他们就是活动活动。然后呢，呃，我来介绍一下，就是我们就是活动的一些内容，就是呃，就是老人家们呢、啊，就是呃，有很多，就是经过那么呃一一他的人生，然后他就有很多想法，然后我们就是引导出呃说一些说一些话，然后让他们呃想想出呃讲他们呃年轻的时候的梦想，然后呃。给我们一些那个建议啊，或者想法，然后这就是老人家们就是呃话话夹子，就是打就是打开了之后就会一直讲一直讲，然后就会滔滔不绝的一起一直分享分享他的经验啊，还有他的那个什么就是梦想啊，给大家听这样子。然后呢，呃，我印象最深刻的就是说那个。老人家们啊，就是讲讲到一半的时候，然后就突然想到说，哦，他儿子啊，就不是，就是呃，抛弃他，然后变让他变独居老人，然后就就是呃，突然就痛哭流涕这样子，然后呃，其实我们就是在旁边也是，就是有点措手不及，可是也是让那个老人家有点抒发的那种情绪在这样子，然后接下来就是我们也有可能就是。呃，就是做一些按摩啊，让那个老人家就是就是稍微舒舒服一下，然后教他们一些就是日常生活上就是可能像像现在冬天啊，然后要怎样让手脚比较不冰冷啊，然后让大呃让这些老人们呢，就是可能就是不会睡觉睡到一半抽筋啊或者之类的。对，然后呃印象最深刻的就是呃在那个在服务的过程中有一个那个爷爷啊。呃，他他姓孙，所以我们都叫他孙子。然后他就是呃走路很慢，然后来的时候呢，就是也不会笑，然后就是一脸都非常的严肃的样子。然后可是呢，呃，我们就是就是多关关心他之后，我们发现说原来他有那个轻度的忧郁症。然后结果他就是说他要吃药，然后他就拿出他的药品，然后就。就默默倒出了十五颗小药丸，然后就一口气就吞下去了。然后我们整个就吓到了，然后想说哦，怎么那么厉害，可以一次吞十五颗？对，然后就之后呢，之后就是每次遇到他的时候，就问他说哦，爷爷你吃吃药了吗？然后他就会他就会呃，就是笑得很开心说，哎，你怎么还知道我就是要吃药呢？然后我们就说哦，当然记得啊。然后他就是整个。笑得非常开心，就是因为他们独居嘛，然后、嗯、有点缺乏，就是大那个孩子们对他的关心，所以只要、呃、有人对他关心的话呢，他就是会就是很蛮开心的这样子。然后、呃、我们跟就是老人家就是就是相处久了，就是会有一些心得啊，我们就是学习他们就是分享，就是用这一生去、呃、所患的经验。然后我们就可以去，就是思考说，哎，我们之后啊，就是现在，就是应该要做什么准备，然后未来才不会怎样，然后呃，去规划一下我们的人生，然后就是让人生过得精彩一点，不要就是到最后就是，虽然说儿子不理你，即使当独居老人，你也可以快乐一点这样子，对。然后，所以呃，从志工的这个。
这个服务之后，我们就可以发现说，哦，只要有投入就会感到深，呃，可以深入的了解一些事情，然后付出就会就会得到一些收获，然后用心，最重要的是用心之后就会开心，这样，好，谢谢。